வணக்கம் நண்பர்களே ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பொதுவாக நெட் பேப்பர் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு டாப்பிக்கில் இருந்து மட்டும் மினிமம் மூணுலேருந்து நாலு கொஷின் கன்ஃபார்மாக எவ்ரி இயர் கேட்டுட்டு வராங்க ஸோ இந்த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட் ஆஃப் அமெரிக்கா அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா வே பேக் இன் நைன் செவன்டீன் நைன் எயிட்டி செவன்லேருந்தே பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஃபஸ்ட்டு கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது இவங்க தான் கொண்டுறாங்க ஸோ அன்லைன் மாடர்ன் ஸ்டேட்ஸ் லைக் பிரிட்டன் டு நாட் ஹாவ் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு ஒரு விஷயமே கிடையாது ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆக்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் கோர்ட் ஆஃப் ஜட்மெண்ட்ஸ் மேக்னெட் கரெக்டாக யூர்ஜின் யூகே ஆர்ஜினோட கம்ப்ளீட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு வருஷம் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதே பார்த்திங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் லா ஆஃப் லேண்ட் ஆல் அதர் லாஸ்ட் டு கான்ஃப்ளிக் கான்ஸ்டியூஷன் இட் ஹாஸ் ஓன் லா ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஸோ ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சட்டத்திட்டங்கள் இருக்குது ஸோ அதை பா பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வேர்ல்டு வச்சு அதை செல்ஃப் ஃபாலோஸ் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூகேயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னென்ன கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்குன்னா நாமினல் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ கேபினட் சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஹிட் கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் ஆஃப் த கவர்மெண்ட் பை கேபினட் பார்லிமெண்ட்ரி வித் மோர் பவர்ஃபுல் ஆஃப் லோக் சபா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் லோயர் ஹவுஸ் ஸ்பீக்கர்ஸ் இந்த லோக்சபா ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துக்கோம் அப்படின்னா யூகேயோட சிஸ்டத்துலேருந்து எடுத்துருக்கோம் அடுத்து யூஎஸ்லேருந்து என்ன எடுத்துனா ரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் அங்கே தான் எடுத்துக்கோம் பிரசிடென்ட் பீயிங் தி சுப்ரீம் கமாண்டர் ஆஃப் தி ஆர்ம்டு ஃபோர்ஸ் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சுப்ரீம் கோர்ட் இண்டிபெண்ட் ஜுடிஷியரி அண்ட் ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ ப்ரியாம்பல் இதெல்லாம் நம்ம அங்கே எடுத்துருக்கணும் யூஎஸோட சிஸ்டத்துலேருந்து எடுத்துருக்கோம் அடுத்து ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிளான் இப்படின்ற ஸ்கீம் வந்து நம்ம எங்கே எடுத்துருக்கோன்னா யூஎஸ்எஸ்ஆர்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அட் இஸ் ரஷ்யா ஆஸ்திரேலியாலேருந்து என்னென்னா கங்கரண்ட் லிஸ்ட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் தி ப்ரியாம்பல் இது ரெண்டும் எங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாலேருந்து எடுத்திருக்கோம் லா விச் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது ஜப்பான்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் விமினார் கன்ஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜெர்மனி அப்படின்றது ஜெர்மனி ஸோ இதுலேருந்து நம்ம தான் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் டூரிங் எமர்ஜென்சி கனடாலேருந்து என்ன எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா ஸ்கீம் ஆஃப் ஃபெடரேஷன் வித் தி ஸ்ட்ராங் சென்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட் பிளேசிங் ரெசிடென்சி பவர்ஸ் வித் இன் தி சென்டர் அயர்லாண்டோட பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் டிடெக்டிவ் சாரி டேரக்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி ஸோ மெத்தட் ஆஃப் எலெக்ஷன் ஆஃப் பிரசிடென்ட் நாமினேஷன் மெம்பர் ஆஃப் ராஜீவ்சேபா பை தி பிரசிடென்ட் ஸோ நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு விஷயம்னாலும் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய பெஸ்ட்டு ப்ராக்டிசஸில் இருந்து தான் எடுத்துக்கூடுது நம்ம நிறைய நேரங்கள் இதை படிச்சுருப்போம் இல்லை சொல்லியிருப்பாங்க இங்கே நிறைய பேர் உங்கள் இதில் பட் எதுலேருந்து எதை எடுத்தோம் அப்படின்ற இந்த ஒரு விஷயத்த ரொம்ப நல்லாவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது ஆக்ட் ஆக்ட் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வித் எலெக்டட் இண்டியன்ஸ் இன் சார்ஜ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரெஸ்பான் ஆஃப் ஆல் எலக்ட்ரிக் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபெடரல் கவர்மெண்ட் வாஸ் ப்ரப்போஸ் டு நாட் எஃபெக்ட் இட் நாட் கேம் இன் எஃபெக்ட் As the center detach to so constitution assembly abindrathu pathinga appadina have a constitution was given by m n roy political philosopher constitution assembly abindrathu 1946 la india la eludha aramikiranga the constitution under cabinet mission plan abindrathu keela da varudhu it took place in 9th december 1946 la டாக்டர் சச்சாத்ர சிங்ஹா அப்படின்றவர் தான் எலக்டர் ஹாக் சேர்மனாக இதுக்கு ஆக்ட் பண்ணுறாரு லெவன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ராஜேந்திர பிரசாத் பிரசாத் வாஸ் எலக்டட் அஸ் பெர்மனன்ட் சேர்மன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பி ஸோ தேர்ட்டி தேர்ட்டீன்த் டிசம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் இதோட அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே எல் நேரு ஜவஹர்லால் நேரு விச் லேட்டர் பிகம் த பேசிக் பிரினாம்பிள் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் இதுதான் எனது ஃபியூச்சரில் என்ன ஆச்சு அப்ஜெக்டிவ் ரெசல்யூஷன் நம்ம பார்த்தா பேசிக் பிரியாம்பிள் ஆஃப் அவர் கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் பிஆர் அம்பேத்கர் தட் இஸ் பீம் ராவ் அம்பேத்கர் அப்படின்றவர் எலெக்ட் ஆகிறாங்க என்ன ஆச்சுன்னா சேர்மன் ஆஃப் ட்ராக்டிங் கமிட்டி இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் லெவன்த் நவம்பர் அன்னைக்கு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் கேம் இன் டு எஃபெக்ட் ஆன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஜனவரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ அதனால தான
தொண்ணூற்றி மூணு ரெப்ரசிவ் நம்ம நாட்டில் இருக்க நேட்டிவ் ஸ்டேட்ஸாக கொடுத்துருந்தாங்க அப்போ ஸோ சேலின் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனோட சேலின் ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபெடரல் பாலிட்டி இந்தியா வந்து போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செப்பரேட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் நாட் சபார்டினேட் டு ஈச் அதர் ஃபார் டெஃப் ஃபெரல் செட்டப் டு ஒர்க் தெர் மஸ்ட் பி ரிட்டன் சுப்ரீம் அண்ட் ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷன் வித் பவர்ஃபுல் இண்டிபெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்தியா ஹேஸ் ஆல் திஸ் அதாவது என்னென்னா இந்தியா வந்து ஒரு ஃபெடரல் அப்படின்றது என்னென்னா செப்பரேட் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கணும் ஒருத்தர் என்னோட சபார்டினேட்னு சொல்லக்கூடாது ரிட்டர்னாக இருக்கணும் ஒரு செட்டப் டு ஒர்க் மஸ்ட் பி ரிட்டன் சுப்ரீம் அண்ட் ரிஜிட் கான்ஸ்டியூஷனாக இருக்கணும் ஸோ இண்டி பவர்ஃபுல் அண்ட் இண்டிபெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் ஒரு ஃபெடரல் பாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்தியாவில் இந்த சிஸ்டம் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்தியா வந்து ஒரு ஃபெடரல் பாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து அவர் இங்கே இந்தியாவோட ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் தான் உலகத்திலேயே பெரிய கான்ஸ்டியூஷன் லென்த்தியஸ்ட் கான்ஸ்டியூஷன் இட் கண்டெய்ன்ஸ் போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கிறனால தான் இது இவ்வளோ பிரிஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ப்ரப இதே பார்த்தீங்கன்னா செவர்னியன் சோசியலிஸ்ட் அண்ட் டெமோக்ராபிக் ரிப்பப்ளிக் ஸோ இந்தியாவே என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் செவரின் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் டு அவுட் சைட் ஆஃப் அத்தாரிட்டி சோசியலிஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் மிக்சட் எக்கானமி அண்ட் செக்யுலர் நோ ஸ்டேட் ரீஜன் த ஸ்டேட் ரீட்ஸ் எவ்ரி ரிலீஜியன் ஈக்குவல் ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து மதம் கடந்து மொழி கடந்து ஜாதி கடந்து எல்லாத்தையுமே ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ரிப்பப்ளிக்கை வந்து இப்படி சொல்கிறோம் இட்ஸ் அண்ட் சோவியர் அண்ட் சோசியலிட் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக் ரிப்பப்ளிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இந்தியா ஹேஸ் வந்து பார்லிமெண்ட்ரி ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் இருக்குது திஸ் மீன்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் அண்ட் இஸ் கவுன்சில் மினிஸ்டர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டரும் அவங்களோட மினிஸ்டர்ஸும் தான் என்னது லெஜிஸ்ட்ரேஷன் அசம்பிளிக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு த்ரீ கான்ஸ்டியூன்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ஸ் ஆர் பிரசிடென்ட் லோக்சபா ராஜ்யசபா பிரசிடென்ட்டு லோக்சபா ராஜ்யசபான்னு மூணு கான்ஸ்டியூன் பார்லிமெண்ட் இருக்குது பிரசிடென்ட் ஆஃப் த யூனியன் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் தி கன்சிடர்ட் டு பி ஹெட் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஸோ பிரசிடென்ட் என்ன பண்ணுறான் யூனியன் கான்ஸ்டியூஷன் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட்டாக இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பிரைம் மினிஸ்டர் என்னென்னா ஹெட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்டாக இருக்கார் ஸோ ஓகே தென் பிளெண்ட் ஆஃப் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ரெஜிகிட்டி யூஸ்வலாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட் வந்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து சிம்பிள் இட் ரெக்கைஸ் ஒன்லி மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பார்லிமெண்ட் ஒரு விஷயத்தில் மெஜாரிட்டியில் இருந்தது அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் அந்த அந்த அமெண்ட்மெண்ட்டை பாஸ் பண்ண முடியும் சரியா அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெவன் கன்சிஸ்டன்ட் அட்லீஸ்ட் அண்ட் த ஹாஃப் ஆஃப் த ஸ்டேட் லெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் தேர் ஆர் கண்டென்ட் பார்ட் ஆஃப் த்ரீ ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பார்ட் த்ரீயில் வந்து நம்ம எட்டு பார்ட் சொன்னால் அப்புறம் பன்னெண்டு பார்ட்டை எக்ஸ்டென்ட் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாலே அதில் வந்து தேர்ட் பார்ட்டில் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸை பற்றி நம்ம கான்ஸ்டியூஷன்லேயே கிளியர் பண்ணி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க இதில் பவர் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்டு ப்ராடக்டட் பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட் எப்படிலாம் இருக்கணும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அப்படின்ற அந்த விஷயத்தை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் பாலிசி இந்த டேரக்டிவ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் த ஸ்டேட் பாலிசிஸ் பார்த்திங்கன்னா மாடர்ன் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த ஸ்டேட் இதில் பார்க் ஃபோர்டில் இதை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க The aim of socialist state India, which basic need to be met by the government. However, they are not enforced by the Supreme Court. The Supreme Court is enforced by the part 4 of the Directive Principle of the State Policy. Now, if you say that, you can say that this is a code. This is an example. If you say that in the state assembly, there is an issue. So, that is a code. This 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 is a code. So, that is a code. So, universal adult suffrage. Franchise suffrage means right to vote. India have anybody above 18 years can without qualifications as property taxation literature. Why do you want to vote? 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 Sex, property, taxation, literacy rate, why do you want to vote? Why do you want to vote? Why do you want to vote? Universal adult suffrage. That's why. That's why. Independent judiciary. Indian Supreme Court is independent and impartial. It safeguards the functional rights. டிஸ்பியூட்ஸ் பிட்வீன் சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் பாடி இதுக்கு வந்து எல்லா ரைட்ஸும் இருக்குது அதேமாதிரி ஸ்டேட் சென்ட்ரல்ஸ் கூட ஏரியேட் ஆகிற டிஸ்பியூட்ஸை வந்து இது பண்ணுது தென் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் சிங்கிள் சிட்டிசன்ஷிப் ஸ்டேட்ஸ் இட் தட் எனி ஒன் பர்சன் ஹூ
ப்ரியம் தேவ் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்ற நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் இது வந்து அமெரிக்கன் பேஸ்டு மாடல் ஜவஹர்லால் நேரு இது பண்ணுறாரு இந்த ப்ரியம் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்றது என்னென்னா வி த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா சால்மிலி ரிசால்வ் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா சவரன் சோசியலிஸ்ட் செக்யூரிட் டெமோக்ராட்டிக் அண்ட் ரிப்பப்ளிக் டு செக்யூர் தி ஆல் தி சிட்டிசன்ஸ் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா சிட்டிசன்ஸையும் காப்பி பண்ணுறதுக்கா காப்பாற்றுறதுக்காக அப்படின்றது இன்னும் நாலு விஷயம் சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சோசியல் எக்கனாமிக்கல் பொலிட்டிக்கல் எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஜஸ்டிஸ் கிடைக்கணும் லிபர்ட்டி அவங்க யோசிக்கிறது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது அவங்க நம்புறது பாதுகாக்கிறது ஒர்ஷிப் இந்த விஷயத்தில் ஈக்குவாலிட்டி எல்லோரும் ஈக்குவல் இந்த எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவலாக கொடுக்கணும் இதில் தாழ்ந்தவங்க உயர்ந்தவங்கன்னு அப்படி எந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது ஃபேக்னிட்டி அப்படின்னா அஷ்யூர் டிக்னிட்டி ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் அண்ட் யூனிட்டி ஆஃப் இன்டெக்ரிட்டி அமாங் தி நேஷன்ஸ் ஸோ எல்லாத்துலேயும் வந்து டிக்னிட்டி இண்டிவிஜுவலோட தனிமனதனத்தோட இண்டிவிஜுவலாக அவங்களோட டிக்னிட்டியை பாதுகாப்பு யூனிட்டியும் இன்டெக்ரிட்டி ஆஃப் த நேஷனையும் பாதுகாக்கிற மாதிரி இருக்கணும் த கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி நவம்பர் நைன் ஃபிஃப்டீன் ஃபார்ட்டி நைனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடாப்டட் என்கேக்ட் அண்ட் கிவ் அவர் செல்ஃப் அ கான்ஸ்டியூஷன் த்ரூ தி ஃபார்ட்டி நைன் அமெண்ட்மெண்ட் நைன்டீன் செவன்ட்டி சிக்ஸ் செக்யுலர் அண்ட் சோசியலிக்ஸ் பேஸ் வர் ஆடட் டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ ஃபார்ட்டி செவன் டூ செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடாப்ட் அண்ட் என்கேண்ட் அப்படின்ற இந்த வார்த்தை மட்டும் இருந்ததுக்கப்புறம் அடிஷ்னல் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா செக்யூலர் அண்ட் சோசியலிஸ்டிக் அப்படின்ற வார்த்தையை நைன்டீன் செவன்டி செவன் லிஸ்ட்கில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் நான் வந்து இருபத்தி ரெண்டு பார்ட் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொன்றில் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத பார்ப்போம் பார்ட் ஒன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டெரிடரி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்றது எங்கே இருக்குது என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணலாம் இந்தியன் சிட்டிசன்னா யார் அப்படின்றது பார்ட் டூவில் இருக்கும் பார்ட் த்ரீயில் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ஆஃப் ரைட்ஸ் இதில் முக்கியமானது நம்ம மறந்துவிட்டோம் என்னென்ன ஆர்டிகல்ன்றதே நியாயம் வச்சுக்கோங்க பார்ட் ஒன்றது ஒன் டு ஃபோர் பார்ட் டூன்றது ஃபைவ் டு லெவன் பார்ட் த்ரீன்றது டுவெல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இது தான் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸு பார்ட் ஃபோர்ன்றது தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸ் இதில் தான் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பாலிசிஸ் எடுக்கலாம் எப்படி மாதிரி டிசிஷன்ஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்றது பார்ட் ஃபோர் ஏ அப்படின்றது என்னென்னா டியூட்டிஸ் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா இட் ஆடட் பை நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் புதுசாக ஆட் பண்ணாங்க அப்படின்னு ஸோ அது பார்ட் ஃபைவ் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் இதில் என்ன கவர்மெண்ட் அட் தி யூனியன் லெவலில் கவர்மெண்ட் எப்படி இருக்கணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பார்ட் சிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் அதி ஸ்டேட் லெவலில் எப்படி இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டூ த்ரீ தேர்ட்டி செவன் அடுத்து பார்ட் செவனில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் பார்ட் பி ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் பை ரீபீல்ட் பை செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட் இன் நைன்டீன் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்ஸ் மட்டும் தான் நினைப்பாங்க அதை ரீப்ளேல்டு பை தி செவன்த் அமெண்ட்மெண்ட்டில் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இதை திருப்பி மாற்றுறாங்க ஸ்டே பார்ட் எயிட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி நைன்லேருந்து டூ ஃபார்ட்டி ஒன் அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஆஃப் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எப்படி பண்ணணும் லைக் பாண்டிச்சேரி இந்த மாதிரி யூனியன் டெரிஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா கோவா இதெல்லாம் எப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேட் இருக்கணும் அப்படின்றது பார்ட் நயன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டெரிட்டரிஸ் இன் பார்ட் டி ஆஃப் ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் ஃபஸ்ட் ஷெட்யூலில் இருக்க டெரிட்டரிஸ்லாம் என்ன அது எப்படி ஷெட்யூல் பார்ட் டியில் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது பார்ட் டென் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஏ ஷெட்யூல்ஸ் அண்ட் ட்ரைபிள்ஸ் இந்தியாவில் ஷெட்யூல்ஸ் யார் ட்ரைபல் ஏரியாஸ் எது எது அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க பார்ட் லெவன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ரிலேஷன் பிட்வீன் யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் எப்படி இருக்கணும் பார்ட் டுவெல் அப்படின்றது டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கான்ட்ராக்ட்ஸ் அண்ட் சூட்ஸ் இதெல்லாம் இந்தியாவில் எப்படி பண்ணணும் இது ஃபினான்சியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணும் கான்ட்ராக்டில் எப்படி இருக்கணும் சூட்ஸ் யார் மேலே எப்படி ஃபைல் பண்ண முடியும் பார்ட் தேர்ட்டீன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் காமர்ஸ் ட்ராவல் வித் இன் டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா உள்ளே எப்படி பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் த்ரீ ஒன்லேருந்து த்ரீ நாட் ஒன்லேருந்து த்ரீ நாட் செவன் வரைக்கும் பார்ட் ஃபோர்டீன் அப்படின்றது த்ரீ நாட் எயிட்லேருந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இதில் சர்வீஸ் அண்ட் யூனியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் யூனியன் ஸ்டேட்ஸு பார்ட் ஃபிஃப்ட்
இப்போ நிறைய நாளில் நம்ம நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இல்லவே இல்லை ஹிந் இங்கிலீஷ் தான் அஃபீஷியல் லாங்குவேஜ் மற்ற எல்லாமே ஷெடியூல் இந்த ஷெடியூலில் இருக்க லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் இந்த எயிட்டீன் லாங்குவேஜஸ் நைன்டீன் லாங்குவேஜ் சொல்கிறாங்க இல்லையா இதை பற்றி இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஃபிஃப்டி செவன்டீனில் அடுத்து பார்ட் எயிட்டீனை பொறுத்த வரைக்கும் எமர்ஜென்சி ப்ரொவிஷன்ஸ் இந்தியாவில் எமர்ஜென்சிஸில் வந்து இப்போ என்ன பண்ணணும் என்ன மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் அடுத்து பார்ட் நைன்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் அண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் கூட மிஷினரிஸ் எக்ஸாம்ஸ் ஆஃப் ப்ரவிஸ் ப்ரெசிடென்ட் அண்ட் கவர்னர்ஸ் ஃப்ரம் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ்க்காக ஸோ ப்ரெசிடென்ட் மேலேயோ கவர்னர் மேலேயோ இந்தியாவில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மேலே எந்த ஒரு கிரிமினல் ப்ரொசீடன்ஸ் பண்ண முடியாது அதுக்கு என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மிஷினரிஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்றதுக்கு அடுத்து பார்ட் டுவெண்ட்டியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் அமெண்ட்மெண்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் அப்படின்றத அமெண்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்ற ஒரு கான்ஸ்டியூஷனாக அடுத்து பார்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி நைன்லேருந்து த்ரீ நைன்டி டெம்பரரி டிரான்ஸ்னல் அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் சரியா தற்காலிகமாகவோ ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸ்பெஷல் ஜிஓஸ் ஃபாலோ பண்ணலாம் பார்லிமெண்ட்டில் பாஸ் பண்ண முடியாது மினிஸ்ட்ரி லெவலில் ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா இதெல்லாமே இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் கீழே இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் கீழ் தான் வரும் பார்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ நைன்டி த்ரீ 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 நைன்டி ஃபைவ் ஷார்ட் டைட்டில் கமன்ஸ்மெண்ட் அண்ட் ரிப்பீல் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இதெல்லாமே தான் பார்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வரும் ஓகே ஸோ இதோட இன்றைக்கி வீடியோ முடியுது மீண்டும் உங்களை நாளை ஒரு வீடியோவோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் இடைப்பெறுவது உங்கள் வினீத் முத்து கிருஷ்ணன் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங